यह हेच केल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय इकतालीस यह हेच केल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय इकतालीस फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया और उसके दोनों ओर के खम्बों को माप कर छ छ हाथ चौड़े पाया यह तो तंबू की चौड़ाई थी और द्वार की चौड़ाई दस हाथ की थी और द्वार की दोनों अलंगे पांच पांच हाथ की थी और उसने मंदिर की लंबाई माप कर चालीस हाथ की और उसकी चौड़ाई बीस हाथ की पाई तब उसने भीतर जाकर द्वार के खम्बों को मापा और दो दो हाथ का पाया और द्वार छह हाथ का था और द्वार की चौड़ाई सात हाथ की थी तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने माप कर बीस बीस हाथ की पाई और उसने मुझसे कहा यह तो परम पवित्र स्थान है फिर उसने भवन की भीत को माप कर छह हाथ की पाया और भवन के पास चार चार हाथ चौड़ी बाहरी कोठरिया थी और ये बाहरी कोठरिया ती महली थी और एक एक महल में तीस तीस कोठरिया थी भवन के आसपास की भीत इसलिए थी कि बाहरी कोठरिया उसके सहारे में हो और उसी में कोठरियों की कड़िया बैठाई हुई थी और भवन की भीत के सहारे में थी और भवन के आसपास जो कोठरिया बाहर थी उनमें से जो ऊपर थी वे अधिक चौड़ी थी अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे वैसे चौड़ा होता गया इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ी हुई थी और लोग निचले महल के बीच से ऊपरीले महल को चढ़ सकते थे फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक छह हाथ के बास की थी बाहरी कोठरियों के लिए जो भीत थी वह पांच हाथ मोटी थी और जो स्थान खाली रह गया था वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास बीस हाथ का अंतर था और बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर थे जो खाली था अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर था और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर पांच पांच हाथ की थी फिर जो भवन मंदिर के पश्चिमी आंगन के सामने था वह सत्तर हाथ चौड़ा और भवन के आसपास की भीत पांच हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई नब्बे हाथ की थी तब उसने भवन की लंबाई माप कर सौ हाथ की पाई और भीतों समेत आंगन की भी लंबाई माप कर सौ हाथ की पाई और भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन सौ हाथ चौड़ा था फिर उसने पीछे के आंगन के सामने की भीत की लंबाई जिसके दोनों ओर छज्जे थे माप कर सौ हाथ की पाई और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा तब उसने देवड़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों और आसपास के तीनों महलों के छज्जों को मापा जो देवड़ी के सामने थे और चारों ओर उनकी तख्ताबंदी हुई थी और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों से आसपास सब कहीं तख्ताबंदी हुई थी फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आसपास की सारी भीत के भीतर और बाहर भी मापा और उसने करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि दो दो करूबों के बीच एक एक खजूर का पेड़ था और करूबों के दो दो मुख थे इस प्रकार से एक एक खजूर की एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था इसी रीति से सारे भवन के चारों ओर बना था भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे मंदिर की भीत इसी भांति बनी हुई थी भवन के द्वारों के खंबे चौपहल थे और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था वेदी काठ की बनी हुई थी और उसकी ऊंचाई तीन हाथ और लंबाई दो हाथ की थी और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे भी काट की थी और उसने मुझसे कहा यह तो यहवा के सन्मुख की मेज है और 
मंदिर और पवित्र स्थान के दोनों के दो दो किवाड़ थे और हर एक किवाड़ में दो दो मुड़ने वाले पल्ले थे हर एक किवाड़ के लिए दो दो पल्ले और जैसे मंदिर की भीतों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे वैसे ही उसके किवाड़ में भी थे और ओसारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरने थी और ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़किया थी और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और भवन की बाहरी कोठरिया और मोटी मोटी धरने भी थी 